ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது மொச்சை பயிறு வச்சு ஒரு குருமா மாதிரி இது வந்து சப்பாத்தி இட்லி தோசை பூரி அதுக்கப்புறமா ரைஸ்க்கு கூட நம்ம வச்சு சாப்பிடலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு கிரேவி இல்லைன்னா குருமான்னு கூட சொல்லலாம் அதுதான் நான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்துடலாம் இதுக்கு மெயினாக தேவைப்படுறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மொச்சை பயிர் தான் இது வந்து நான் எப்படி எடுத்தேன்னா அந்த காய் இருக்கும் இல்லையா அதுக்குள்ளே இருந்து எடுத்திருக்கேன் இது நல்லா ஊற வச்சுட்டு இது வந்து ரொம்ப பிஞ்சாக இருக்கிறதுனால வரல இல்லைன்னா இந்த ஸ்கின்னை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் இதே இது காஞ்சது இருக்கும் அதை விட இதுதான் வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்லேருந்து ஒன் ஹவர் வரைக்கும் ஊற வச்சுருங்க நல்லா அதுக்கப்புறமா வந்து உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு வந்து தோலோடு எடுத்துக்கோங்க எப்போவுமே அப்போ தான் வந்து கேஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்றதை பார்த்துடலாம் தக்காளி வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி இல்லைன்னா ரெண்டு குட்டி தக்காளி எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து பெருசாகவே கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் சின்ன வெங்காயம்னா டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா வந்து தேங்காய் கொஞ்சம் மீடியம் சைஸ் பீஸஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் நம்ம அரைக்க தான் போகிறோம் அப்புறமா தேவையான அளவு கசக்கசா தேவையான அளவு மஞ்சள் தூள் பிளெயின் சில்லி பவு பவுடர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கரம் மசாலா ஸோ இது எல்லாம் தான் தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிக்சி ஜார் எடுத்துக்கலாம் அதில் தேவையானதெல்லாம் அரைச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற தக்காளி வெங்காயம் அதுக்கப்புறமா வந்து தேங்காய் இது மூணையும் உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் கசகசா கசகசா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போயிடுச்சு அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட் டிஃபர் ஆகிரும் அப்புறம் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒன் அண்ட் ஹாஃப் ஸ்பூன் வந்து சேர்த்துருக்கேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இஞ்சி பூண்டு தட்டி எடுத்து சேர்த்துக்கிட்டா இன்னுமே வந்து அது ஹெல்த்தி அப்படி சேர்க்க முடியாதவங்க நான் இந்த மாதிரி ஷாப்பில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டுன்னு தனியாக வைக்கிது வாங்கியிருக்கேன் இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் வந்து உப்பு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன் மிக்சியில் போட்டு அடிக்கிறதுனால நான் கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக சோம்பு ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அடிச்சிடலாம் இப்போது நான் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு ஃபைன் திக் பேஸ்ட்டாக இருக்குது இது இதுதான் வந்து மேஜர் இன்க்ரீடியண்ட் நம்மளோட குருமாக்கு இப்போ நம்ம வந்து குருமா செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் தான் செய்யணும் ஏன்னா நமக்கு வந்து மொச்சை பயிர் வேகணும் இல்லையா அதனால் குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம் குக்கர் இல்லைன்னா பேன் கடாய் எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா அதில் அஞ்சுலேருந்து ஆறு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் குட்டி ஸ்பூன் ஆகிருக்கிறதுனால ஆறு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா இதில் ஒரு நாலு ஸ்பூன் எண்ணெய் அதுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அது உங்களோட விருப்பம்தான் எண்ணெய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா எண்ணெய் வந்து நல்லா காயட்டும் பெரிய ஸ்பூனில் எண்ணெய் சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்பூன் போதும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி கசக்கசா வேற சேர்க்குறோம் அதுவே வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் நிறையா கிரேவிலேருந்து அதனால எண்ணெய் சேர்க்கும் போது பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க என்ன நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா கரம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் பட்டை சோம்பு கிராம்பு லவங்கம் இதுக்கப்புறமா ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை கல்பாசி 
இது எல்லாமே என்னென்ன என்னென்ன கரம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் குங்குமப்பூவும் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் குங்குமப்பூ சேர்த்த கலர் வந்து நல்லா டார்க் கலரில் நமக்கு கிடைக்கும் கிரேவி பார்க்குறதுக்கே வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக தெரியும் இப்போ வந்து இந்த கரம் மசாலா ஐட்டம்ஸ் ர லைட்டாக வந்து ஆயிலில் ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அடித்து எடுத்து வச்சுருக்கிற பேஸ்ட் பாருங்கள் இந்த பேஸ்ட்டே பார்க்கவே ரொம்ப ஆயிலியாக தெரியுது அதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம கசகசாக சேர்த்தோம் இல்லையா அதனால தான் இப்போ இந்த பேஸ்ட்டு இதில் சேர்த்துட்டு ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றுறதுனாலும் இப்போவே மிக்சி ஜாரை வாஷ் பண்ணி நான் அதில் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ தேவையான அளவு தண்ணியும் நான் வந்து இதில் சேர்த்துட்டேன் தண்ணி வந்து கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் ஏன்னா குருமை மாதிரி வைக்கிறதுனால கொஞ்சம் திக் கன்சிஸ்டன்சி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் நிறைய தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா குழம்பு மாதிரி ஆகிடும் இப்போ ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி இருக்கணும் லைட்டாக கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஒரு டைம் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் இப்போ நல்லா வந்து கொதி வஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற உருளைக்கிழங்க இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஊற வச்சு வச்சுருக்கிற மொச்சைப்பயிரையும் இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்க கன்சிஸ்டன்சி இந்த அளவு தான் இருக்கணும் நல்லா கொதிக்க விடணும் நான் ஏன் இவ்வளோ நேரம் கொதிக்க விடுறத காட்டினேன்னா இவ்வளோ தூரம் கொதிச்சா தான் வந்து திக் கன்சிஸ்டன்சியில் கிரேவி கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக புதினா இலைகள் வந்து நான் தூவிக்கிறேன் கொத்தமல்லி இலைகள் இருந்தாலும் நீங்கள் கொத்தமல்லியும் தூவிக்கலாம் இது கொஞ்சம் கொதிக்கட்டும் லைட்டாக
இப்போ தேவைப்பட்டா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் லைட்டாக சேருங்க போதும் இப்போ குக்கர் லிட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு நாலு விசில் இருந்து அஞ்சு விசில் வச்சுடுங்க சிம்ல வச்சு அவ்வளோதான் நம்மளுடைய மொச்சப்பயிறு கிரேவி ரொம்பவே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப டேஸ்டாக இருந்தது ரியலி ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் கண்டிப்பாக இந்த குருமா வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்போவுமே வந்து சப்பாத்தி பூரி இதுக்கெல்லாம் வந்து வெஜிடபிள் குருமா தான் நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கோம் அது அதுவும் நான் நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன் அதோட லிங்க் வேணால் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் சர்க்கிளுக்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் பாய் தேங்க்யூ